హాయ్ వెల్కమ్ టు యోయో సినీ టాకీస్ తన రంగుల కళని రంగుల రాట్నం చిత్రంతో నెరవేర్చుకుని తెలుగు తెరపై బహుముఖ పాత్రలో నటించి మెప్పించిన నటుడు చంద్రమోహన్ హీరోగా క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా తండ్రిగా ఇలా భిన్న పాత్రలో నటించి తెలుగు ప్రజల గుండెల్లో తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్నారు చంద్రమోహన్ నాటి నుంచి నేటి వరకు నటిస్తూనే ప్రేక్షకులను మెప్పిస్తున్న చంద్రమోహన్ గురించి మరిన్ని ఆసక్తికర విషయాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం చంద్రమోహన్ కృష్ణా జిల్లా పమిడిముక్కల గ్రామంలో పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు మే ఇరవై మూడున మల్లంపల్లి వీరభద్ర శాస్త్రి శాంభవి దంపతులకు జన్మించారు చంద్రమోహన్ అసలు పేరు మల్లంపల్లి చంద్రశేఖరరావు చంద్రమోహన్ విద్యాభ్యాసం మొత్తం కృష్ణ గుంటూరు జిల్లాలో కొనసాగింది బాపట్లలోని వ్యవసాయ కళాశాలలో బిఎస్సీ పూర్తి చేశారు ఆ తర్వాత కొంతకాలం ఏలూరులో అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ గా పనిచేశారు చంద్రమోహన్ కాలేజీలో చదువుతున్నప్పుడే నాటకాలు వేయడం మొదలు పెట్టారు కేవలం కాలేజీలో మాత్రమే కాక పలు నాటక పరిషత్ కార్యక్రమాల్లోనూ పాల్గొని తనలోని నటుడిని ప్రజలకు పరిచయం చేశాడు అంతేకాక పలు నాటకాల్లో నటనకు గాను బెస్ట్ యాక్టర్ సపోర్టింగ్ యాక్టర్ గా అవార్డులు కూడా అందుకున్నాడు ఓ పక్క ఉద్యోగం చేస్తూనే మరో పక్క నాటకాల్లోనూ నటించేవారు అలా నటిస్తున్నప్పుడు అతనిలోని నటన చురుకైన స్వభావం చూస్తున్న అతని స్నేహితులు అభిమానులు సినిమాలో ప్రయత్నించాలని సలహా ఇచ్చారు దానికి తోడు చంద్రమోహన్ కి సైతం సినిమాలో నటించాలనే ఆసక్తి ఉండేది అయితే కుటుంబ బాధ్యతల దృష్ట్యా ఆ ప్రయత్నం చేయలేదు అయితే ఆ తర్వాత చంద్రమోహన్ సినిమాల్లోకి వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నారు అదే సమయంలో ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు కొత్త నటులతో సినిమా తీయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు ఆ సందర్భంగా విజయవాడలో నటీనటుల కోసం ఆడిషన్స్ నిర్వహించారట ఫ్రెండ్ సూచనలతో చంద్రమోహన్ ఆడిషన్స్ కి వెళ్లారు అక్కడ ఆడిషన్ ఇచ్చి మళ్లీ ఏలూరు వచ్చి తన ఉద్యోగ బాధ్యతల్లో మునిగిపోయారు సినిమా ఆడిషన్ కి వెళ్లిన విషయం కూడా మర్చిపోయారు అయితే ఆ సినిమాలో చంద్రమోహన్ కి అవకాశం రాలేదు అయితే ఆ తర్వాత ఆదుర్తి సుబ్బారావు మరో సినిమా తీస్తుండగా చంద్రమోహన్ కి ఇష్టం లేకపోయినా అతని బావ బలవంతంతో మరోసారి విజయవాడ ఆడిషన్స్ కి వెళ్లాడు వెళ్లడం అయితే వెళ్లాడు కానీ సినిమాలో ఆరడుగుల ఆజానుబాహులు ఉంటారు పొట్టివాడైన తాను సెలెక్ట్ అవుతానా అన్న సందేహం ఉండేదట ఆడిషన్ కి కృష్ణం రాజు కూడా రావడంతో అలాంటి వారికి కాకుండా తనకు అవకాశం రాదని ఫిక్స్ అయిపోయారు అలా తన ఉద్యోగం చేస్తుండగా తన తండ్రి మరణించారు దాంతో అతనికి కుటుంబ బాధ్యతలు మీద పడ్డాయి దీంతో సినిమా అనే ఆలోచన లేకుండా పోయింది అయితే ఆయన బావకు మాత్రం చంద్రమోహన్ ని ఎలాగైనా నటుడిని చేయాలని ఉండేది దాంతో చంద్రమోహన్ ఫోటోలు వాహిని స్టూడియో అధినేత బిఎన్ రెడ్డికి పంపించారు అప్పుడప్పుడే చంద్రమోహన్ కుటుంబ పరిస్థితులు కొంచెం చక్కబడ్డాయి దాంతో పెళ్లి చేయాలని అతని తల్లి భావించింది ఇక ఇదే సమయంలో చంద్రమోహన్ బావ అతనికి ఓ శుభవార్త తీసుకొచ్చారు అదేంటంటే బిఎన్ రెడ్డి వారి సినిమాలో మంచి వేషం ఇస్తామని అయితే చంద్రమోహన్ తల్లి ముందు అయిష్టత చూపారు కానీ బంధుమిత్రుల బలవంతం మీద ఆమె అంగీకరించింది దీంతో ఆఫీస్ కి సిక్లీవ్ పెట్టి మద్రాసు చేరారు చంద్రమోహన్ అక్కడ మరికొన్ని ఫోటోలు తీసుకుని చంద్రమోహన్ కి హీరోగా అవకాశం ఇచ్చారు ఆ సినిమా రంగుల రాట్నం ఆ చిత్రం విజయవంతం సాధించడంతో చంద్రమోహన్ వెనుతిరిగి చూడలేదు మొదట హీరోగా మొదలుపెట్టి హాస్య నటుడిగా మారి తర్వాత కాలంలో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా చిత్రసీమలో స్థిరపడ్డారు సుఖ దుఃఖాలు పదహారేళ్ల వయసు సిరిసిరి మువ్వ సీతామహాలక్ష్మి మొదలైన సంచలన చిత్రాలు నటించి నటుడిగా తన సత్తా చాటి చెప్పారు ఆ కాలంలో చంద్రమోహన్తో ఎందరో కథానాయకులు నటించి అగ్రస్థానాన్ని చేరుకున్నారు శ్రీదేవి మంజుల రాధిక జయప్రద జయసుధ ప్రభ విజయశాంతి తాళ్లూరి రామేశ్వరి మొదలైన వారు ఈ కోవకు చెందినవారు చంద్రమోహన్తో నటిస్తే స్టార్ హీరోయిన్ గా ఎదుగుతారని అప్పట్లో ఒక ప్రచారం కూడా ఉండేది ఈయననే కనుక ఒక అడుగు పొడుగు ఉంటే సూపర్ స్టార్ అయి ఉండేవారు అని కూడా భావించేవారు చంద్రమోహన్ లో కృషి పట్టుదలతో టాలీవుడ్ లోని అగ్రనటులతో నటించడమే కాక అదే స్థాయిలో ఆదరణ సంపాదించుకున్నారు చంద్ర మోహన్ మంచి హాస్యప్రియుడు కావడంతో హాస్య కథా చిత్రాలలో అధికంగా నటించి మెప్పించారు తనదైన నటనతో మెప్పించిన చంద్రమోహన్ జలంధర అనే మహిళను వివాహమాడారు ఈమె మంచి రచయిత్రి కొన్ని కథ సంకలనాలను కూడా వెలువరించారు ఇక చంద్రమోహన్ కి ఇద్దరు కుమార్తెలు వారికి కూడా వివాహాలయ్యారు హీరోగా పరిచయమైన ఇలాంటి భేషజాలకు పోకుండా ఎప్పటికప్పుడు తన పంత మార్చుకున్నట్టు వచ్చిన అన్ని రకాల అవకాశాలను ఉపయోగించుకుంటూ యాభై మూడేళ్లుగా సినీ పరిశ్రమలో కొనసాగుతూనే ఉన్నారు హీరో తర్వాత క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా టన్ అయ్యి అల్లుడి గారు ఆదిత్య త్రీ సిక్స్ నైన్ ఆమె నిన్నే పెళ్లాడతా మన్మధుడు వర్షం అతనొక్కడే పౌర్ణమి తూనీగా తూనీగా దిల్ ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే నేటికీ నటిస్తూనే అభిమానులను అలరిస్తున్నాడు తనదైన నటన ఎలాంటి పాత్రలో అయినా నటించగల సత్తా చంద్రమోహన్ సొంతం అందుకే విరామమే లేకుండా యాభై ఏళ్లకు పైగా భిన్న పాత్రలో నటిస్తూ మెప్పిస్తున్నారు హీరోగా హాస్య నటుడిగా క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా తండ్రిగా ఇలా భిన్న పాత్రలతో మెప్పించిన చంద్రమోహన్ తెలుగు ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో ఎప్పటికీ నిలిచి ఉంటారు 
హలో మిమ్మల్నే సినీ సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసు కాలానందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఏ ఏ సినీ టాకెస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బాయ్ హా అన్నట్టు ఇంకో విషయం మర్చిపోయాను కింద ఒక గంట సింబల్ ఉంటుంది దాని లాగి బట్టి ఒక్కటి కొట్టండి